。这只刚刚出生的小奶猫被它的妈妈抛弃了，此时正孤苦伶仃地躺在路上，它非常的虚弱。要知道，任何一个刚刚出生的生命都需要母亲的照顾和帮助。眼前这个小家伙即将要去喵星，幸亏被一位来扔垃圾的小哥发现。善良的小哥见到这一幕后，二话没说，赶紧将其捧在手心，并带回了家。因为小家伙刚刚出生就经历了这样的事，导致他的身体非常虚弱，小哥只能尽力去救助他。能不能活下来，还要看小猫咪自己的造化了。小哥先是给小奶猫喂了点羊奶，然后给对方简单擦拭了身体。因为担心小家伙会被细菌感染，所以小哥的每一个动作都非常小心。在这一切都完成之后，小家伙看起来也精神了许多，只可惜他的呼吸还是很微弱。很快，小奶猫就睡了过去。小哥说，如果他能挺过今晚，那么救活他的希望就会变大。幸运的是，第二天一早，小哥发现小奶猫的状态有所好转，不仅力气变大了，呼吸也开始变得强劲，这是一个非常好的消息。于是，小哥不敢怠慢，又一次用温水给小家伙喂了一些羊奶。等对方吃饱喝足后，又轻轻地抚摸着对方，好让小家伙舒舒服服地睡去。要知道，刚刚从鬼门关回来的小猫咪，此时是非常需要休息的。不过好在这一切都过去了，只要通过细心的照顾，小奶猫就一定能健康的长大。第三天，小奶猫的生活作息已经有了规律，每天只要吃饱喝足，就立刻倒头就睡。第四天，小奶猫开始有寻找妈妈的举动，它趴在小哥的手上，到处吮吸着，试图在他的手上找到奶喝。到了第五天，小哥心中的石头终于放下了，因为小家伙和之前相比，已经明显长大了许多。第七天，小哥给他取了名字叫星星，因为能救回小家伙的生命是一件幸运的事，星正好是性的谐音。随后到了第八天，小猫的胃口开始变大，一天要喝好几顿奶。第十天，小哥为了方便照顾小家伙，于是换了一个更大的奶瓶。只不过到了这个时候，小家伙也还是没有把眼睛睁开，而且因为一出生就喝奶粉，导致营养吸收的并不是很好。所以别看小家伙饭量不小，实际上他的身子骨还是很瘦弱的。但让小哥没想到的是，在第十一天的时候，小家伙终于睁开眼睛了，也好看了许多。只不过满脸睡眼惺忪的样子，还把小哥当成了自己的妈妈。每次喝完奶就趴在小哥的手掌上睡着了。最后，在小哥的悉心照顾下，小家伙在慢慢健康的长大，并在猫咪重获新生两个月的时候，小哥发了照片。这是刚刚遇见对方时的样子，另一张则是他两个月后的样子。不得不说，变化真大，也非常感谢善良的小哥伸出援手，挽救回了一条生命。这位小姐姐就是这三只小猫的主人，她说自己遇到它们也完全是机缘巧合。记得自己那天晚上出门遛狗，在天气异常寒冷的冬天，她不得不加快自己的速度。就在准备回家的时候，草丛中竟然传来了小奶猫的叫声。刚开始自己还没有在意，直到自己的狗狗努力朝着草丛跑去，它才停下来，好奇地等待着。当他看到狗狗叼着一只毛茸茸的小家伙出现在自己面前时，他终于意识到这个小家伙一定是被抛弃了，而且草丛里还不停地有小奶猫的叫声，说明还有几个小家伙被遗弃在这里。于是，小姐姐没有犹豫，立刻来到了草丛边，开始仔细找了起来。他一共找到了三只小奶猫，因为天气十分寒冷的原因，几个小家伙全部都被冻得瑟瑟发抖。要不是自己的狗狗发现了它们，自己很有可能会注意不到它们的存在，因为它们现在太虚弱了，叫声也很微弱。小姐姐将它们放到了自己的车里，并且立刻打开了空调，然后试图用手掌的温度给这几只小可爱们取暖。因为外面实在是太冷了，自己穿着厚厚的衣服都难以抵抗，更别说这些还没有睁开眼睛的小生命了。小姐姐没有怠慢，急忙开车将他们带到了自己家里，还给他们准备了温暖的毛毯，但是他们依然冻得全身发抖，看起来一出生母猫就抛弃了他们，没有喝到一口奶，导致身体十分虚弱，根本没有办法对抗严寒
。小姐姐见到这一幕，心都快化了。看到这几只刚出生的小可爱，真的非常心疼。刚出生就失去了妈妈的呵护，懵懂的他们根本没有意识到这个世界的残酷。要不是遇到了自己，他们一定会在这个夜晚丢掉自己的生命。好在随着时间的推移，三只小猫终于慢慢感受到了温暖，它们渐渐苏醒。但是其中的一只却濒临死亡，它的体重开始下降，很有可能没办法熬过这个夜晚了。小姐姐非常着急，因为她不想看到一个弱小的生命离开这个世界。她急忙查找相关资料，并学习了一些急救手段。于是她拿来了一个吸管。然后将食物通过吸管直接喂到小猫的肚子里。为了能救活这只奄奄一息的小猫，小姐姐几乎整晚都没有睡觉，每隔三个小时就要起床查看情况，并为小家伙补充食物。功夫不负有心人，在小姐姐的悉心呵护下，小家伙竟然奇迹般的挺了过来，体重也开始慢慢上升。三天后，甚至可以用奶瓶吃饭了。看着小家伙精神饱满的样子，小姐姐别提有多高兴了。这真的是难以置信，也可能是因为从一出生就没有过上好日子。这几个小家伙对于食物的渴望都很大，吃相也非常可爱，嘴巴上也粘的都是食物。小姐姐说，只要他们能健健康康的，自己就很满足了。随着时间的推移，几个小家伙都慢慢睁开了眼睛，毛发也变得更加旺盛。不得不说，它们每一个都十分可爱，颜值都很高，一切都在向好的一面发展。但问题也随之出现了，因为在遇到他们几个之前，小姐姐的家里已经有两只狗狗了。随着他们长大，自己已经没有那么多的精力来照顾他们了。于是，为了让这群小家伙健康的长大，小姐姐参加了一次收养活动。在活动中，她给小家伙们物色了三个不同的家庭，他们每家都非常的和睦而且有爱，也发誓以后会好好照顾他们，绝对会让小家伙们过上幸福快乐的生活。看着这位新主人眼含热泪抱着小猫咪，小姐姐悬着的心也终于放下了。希望他们能在以后的生活中永远快乐吧。而接下来的这只小海獭也同样有着不凡的经历。这只小海獭是海洋管理新来的成员，他的经历可谓是非常的曲折。从宠物医院那边得知，小家伙是在一处礁石上被发现的，当时的他身体受伤，难以行动。路过的救援队员便果断将其救下，并带往了当地的宠物医院。经过治疗后，才恢复了行动能力。但因为小家伙的伤势比较严重，即使恢复了，也不再适合回到野外。毕竟它的捕食能力已经大打折扣，所以不能再支撑它独自生存了。结合这个小家伙一点都不害怕人类，而且还活泼好动的性格，医生决定将它带到海洋馆。这样不仅解决了以后的食物问题，还能有一个专属的铲屎官陪伴它度过余生。果不其然，来到海洋馆的小海獭不仅衣食无忧，活动范围也很是宽广，居住的环境可以说要比原来在外强上许多。而今天也是小海獭第一次表演的日子，虽然在这之前他已经接受了很多训练，但到了真正上场的时候，小家伙又变得十分胆怯。只见他紧张地搓着小手，然后小心翼翼地抱住水管。这个环节是需要小海獭将水射到锥桶里去，但尽管它不断的调整姿势，结果却一直没有如它所愿。随着时间的流逝，小家伙越来越紧张，终于他体力不支，失去了平衡。饲养员见状，打算给小家伙兑换一下任务，让他来抱着锥桶。可这样的要求让小海獭更慌了，只见他呆呆地抱着锥桶，不知所措。此时，饲养员有点着急了。他凑近小海獭，轻声地说：“你得努力啊，再这样下去，咱俩的饭碗可都保不住了。”可谁曾想，小海獭根本不吃这一套，索性撂挑子不干了。就这样，一人一塔，反复将锥桶推来推去。观众看后，竟觉得这一幕出奇的可爱。没办法，饲养员只好用出最后的手段，拿出小海獭最爱吃的皮皮虾来诱惑他
。果不其然，身为吃货的小海獭瞬间变成了乖宝宝，不仅抱着美食开始享受，还在水里开始一边仰泳一边扭动身体。可能对于小海獭而言，没有什么是一只皮皮虾解决不了的。如果有，那就喂两只。只见它两口吃完后，又回去索要。饲养员趁机让它跟观众们挥手打招呼。吃饱喝足的小家伙也十分配合，甚至主动抱起锥筒开始表演。超萌的外表配合精湛的演技，这一幕逗得观众们哈哈大笑。表演结束后，小家伙还和饲养员一起跟大家道别。不知道屏幕前的你看到这一幕，是否也想养上一只这样的小可爱呢？这位小哥正忙着去相亲，结果在路过一处垃圾堆的时候，听到了奶声奶气的叫声。于是好奇的他蹲下身子来仔细寻找声音的来源，终于在角落找到了这个刚出生没多久的小家伙。看着这一条鲜活的生命，又没有在周围看到这个小家伙的妈妈，善良的小哥当即决定把它带回家抚养。就这样，自己这一次的相亲算是泡了汤。但小哥觉得这一切都是值得的，毕竟自己救下了一条小生命。随后，小哥根据这个小家伙全身都黑漆漆的，便给他起名叫做小黑。刚开始，小哥决定让自家的花猫当小黑的爸爸，但谁曾想，刚一见面，花猫就嫌弃小黑全身黑色的毛发，表现得十分抗拒。于是，为了不让花猫产生抵触心理，小哥还是决定自己喂养小家伙。因为小黑现在还太小，就连眼睛都没有睁开，所以只能先通过喝牛奶来填饱肚子。但毕竟小哥也是第一次当爸爸，对于带娃这方面是一点经验都没有。于是不出任何意外，小黑的第一顿饭就被吃撑了。看着他圆滚滚的肚子，都担心会把食物吐出来。小哥为了让小家伙舒服一点，于是紧张地给他的肚子做着按摩，想让小黑把牛奶吐出来一点。但好在小家伙从小就很聪明，他知道自己吃多了要稍微运动一下，于是自己起身，慢慢地学习走路。就这样过了十天。小黑的眼睛终于睁开了一条缝，但第一次看到这个美丽世界的他，并没有很开心，反而又不屑地把眼睛闭了起来。而且在这之后，还是每天除了吃饭就是睡觉，甚至在吃饭的时候都不愿意看看面前这位救命恩人。看来小黑是真的把对方当成了自己的妈妈，所以才表现得很随意。在二十天后，小黑终于学会走路。这段时间内，小哥对他的照顾一直都很细致，甚至因为他冷落了家里的花猫，可以说小黑的生活真的是衣来伸手，饭来张口。同样都是猫，花猫就享受不到这么好的待遇。而反观小黑这边，学会走路的他变得非常调皮，不仅学会了拆家，还学会如何跟小哥玩捉迷藏。为此，小哥特意把家里的猫精都换成了白色。这样他就不用担心小黑会平白无故消失了。终于到了小黑满月的这一天，虽然看起来还是呆呆傻傻的，但好在懂得如何撒娇了。就比如他经常把小哥的手抓伤，当小哥抓到他准备训斥时，他又会用可怜巴巴的眼神求饶。小哥一心软，只能作罢。但话又说回来，可能是小哥的善良得到了回报。也可能是小黑给小哥带来了幸运，在那之后，小哥不仅找到了女朋友，在事业上还有所上升。现在他们一家的生活可以说是非常幸福美满了。祝愿小黑能快乐的长大，也感谢小哥救下了这一条鲜活的生命。那么以上就是本期视频的全部内容了。喜欢的话，不要忘记点点关注。我们下期视频再见。